வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதி ரக சிங்கிள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சில பேருக்கு வந்து சில கர்மாக்கள் உங்களை சேர்ந்துருக்கும் சில பாவங்கள்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது வந்து ஏழு தலைமுறை பாவம் இந்த தலைமுறையில் செஞ்ச தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ சில பாவங்களை வந்து நம்ம செஞ்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பாவங்கள் சிங்கிறதுக்கும் இல்லை எலும்பு தலைமுறையாக சொல்லப்படுகின்ற அந்த பாவங்கள் தீர்றதுக்கும் ஒரு எளிமையான ஒரு பரிகாரத்தை நம்ம இப்போ இந்த பதிவில் நம்ம சொல்ல போகிறோம் அதாவது ஏழு தலைமுறைக்கு முன் செய்த பாவங்களும் இந்த தலைமுறை நீங்கள் தெரிந்து செய்த பாவங்கள் தெரியாமல் செய்தவங்கள் அனைவரும் தீர்வதற்கு என்ன பண்ணணும்னா சனிக்கிழமை அன்னைக்கு ஓகேங்களா காலையில் வன்னி மரம் அருகே அமைந்துள்ள விநாயகர் ப விநாயகருக்கு வந்து பச்சரிசி ஒரு கையில் அள்ளி போயிட்டு நல்லா பொடி செஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா சூரிய நமஸ்காரம் செஞ்சுட்டு மூணு சுற்று சுற்றிட்டு அந்த பச்சை அரிசி மாவை வன்னி மர விநாயகருக்கு சுற்றி போடணும் ஓகேங்களா அதை எறும்பு தூக்கி செல்லும் அப்படி தூக்கி சென்றாலே நமது பாவங்களில் பெரும்பானவை நம்ம விட்டு போய்விடும் அப்படி தூக்கி சென்ற பச்சரிசி மாவை எறும்புகள் தமது மழைக்காலத்திற்காக சேமித்து வைத்துக் கொள்ளும் எறும்பின் எச்சில் அரிசி மாவின் மீது பட்டதும் அதன் கெடும் தன்மை நீங்கிவிடும் இந்த பச்சரிசி மாவை சாப்பிடுவதற்கு இரண்டரை வருடங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் இப்படி இரண்டே கால் வருடங்கள் வரை எறும்பு கூட்டில் இருப்பதை முப்பத்து கோடி தேவர்கள் கவனித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் இரண்டரை ஆண்டிற்கு ஒரு முறை கிரக நிலை மாறும் அப்படி மாறியதும் அது அதன் இழந்து போய்விடும் இதனால் நாம் அடிக்கடி பச்சரிசி மாவினை இரும்புக்கு உணவாக போட வேண்டும் எறும்பு சாப்பிட்டால் நூற்றி எட்டு பிராமணர்கள் சாப்பிட்டதற்கு சமம் இதனால் சனி பகவானின் தொல்லைகள் கூட நம்மளை தாக்காது சரி அன்பர்களே இது வந்து ஒரு மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பரிகாரம் இதை வந்து சாதாரண ரொம்ப எளிமையான விஷயம் இந்த பரிகாரங்கள்லாம் நீங்கள் செஞ்சு பயனடையணும் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்த பொருள் என்னன்னா அடுத்த பதிவு என்னென்னா இழந்த பொருள் திரும்ப வர்றதுக்கு ஒரு பரிகார் அதாவது ஒவ்வொரு திங்கக்கிழமையும் அரச மரத்து இலைகள் பதினோரும் பறித்து அதில் நாலு முறை சிகப்பு சந்தனத்தால் நாட்டு மருந்தில் கிடைக்கும் இல்லையா அதில் ராம் ராம் ரெண்டு ரெண்டாக நான்கு முறை மேலிருந்து கீழ் எழுதி பதினோரு இலைகளையும் ஏதாவது ஒரு அருமன் கோவிலில் கண்டி சென்று அனுமானவிக்கு வழிபட்டு அதை சாத்திட்டு வரணும் பொருள் நஷ்டம் அனைத்தையும் திரும்ப பெற செய்வார் என்பது உறுதி நம்பிக்கையுடன் தொடர்ந்து செய்து வாருங்கள் என்பர்களே நன்றி என்பர்களே அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு சில இரகசிய விஷயங்களோட நம்ம உங்களை சந்திப்போம் இன்னொரு பதிவு உங்களுக்காக இந்த பதிவுலேயே ஒன்று சொல்கிறோம் என்பர்களே அதாவது ஒரு ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு எந்த திசையில் வீடு கட்டலாம் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கோ தெரியாதவங்க யாரோ ஒரு வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய நட்சத்திரக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வீடு அமைஞ்சால் அது வந்து ரொம்பவும் ஒரு உபயோகமாக இருக்கும் இது ஒரு வாஸ்து டிப்ஸுன்னு கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போது கிழக்கில் வீடு கட்டுறாங்க இல்லையா கிழக்கு நோக்கி வீடு கட்டுற கிழக்கு திசையில் வீடு கட்டுறாங்கன்னா எந்தெந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் கிழக்கு திசை வீடு கட்டால் அவங்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும்னா ரோகிணி மிருக சிரிஷம் புனர்பூசம் பூசம் ஆகியவை உத்தம் சரிங்களா இந்த நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு கிழக்கு நோக்கி வீடு கட்டலாம் தெற்கு நோக்கி வீடு கட்டுறாங்க இல்லையா அவங்க தெற்கு பார்த்து வீடு கட்டுறவங்களுக்கு யா எந்தெந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் கட்டலாம்னா மகம் சுவாதி அஸ்தம் உத்திரம் இவங்களுக்கு அவங்க நோக்கி அவங்க வந்து தெற்கு நோக்கி வீடு கட்டினா அவங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் மேற்கு யார் யாரெல்லாம் இருக்கணும்னா உத்திராடம் திருவோணம் மூணம் இந்த மூணு நட்சத்திரம் சேர்ந்தவங்க வந்து மேற்கில் இருக்கணும் வடக்கு திசையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவிட்டம் உத்திராடாதி சித்திரை சதயம் அந்த நாலு நட்சத்திரங்களுக்கு உத்தம் எந்த திசையிலும் வீடு கட்டலாம் அப்படின்னு யாராக இருக்கு சொல்லணும்னா ஒரே ஒரு நட்சத்திரத்தை தாங்க அந்த ஒரு பாக்கியம் இருக்குது ரேவதி நட்சத்திரத்துக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா திசையிலும் வீடு கட்டலாம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு இது பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்போயாச்சும் யாருக்காச்சும் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா யாராச்சும் இது கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷனாக சொல்லுங்கள் லைக் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி நிறைய பதிவுகள் நம்மளுடைய பழைய வீடியோக்கள் நீங்கள் பார்க்கும்போது எதை பற்றிலாம் நம்ம அவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோன்றது உங்களுக்கு தெரியும் நன்றி நண்பர்களே 